so how you do this so meet me again in this channel so apa khabar anda semua hopefully anda dalam keadaan sihat sejahtera ni saya nak buat satu menu portugis ah bagi anda yang suka menu-menu portugis so hari ni kita nak buat satu menu portugis yang memang terkenal di negara Portugal dan bagi masyarakat-masyarakat portugis bila dia masak stik bila dia buat stik eh sebab orang portugis ni kalau dia buat stik dia ada telur kat situ dan dinamakan sebagai bitok ataupun stik bitok Uh, Portugis style eh? uh, Jadi kepada anda semua yang mungkin uh, Nak mencuba bagaimana rasa uh, Kita menyiapkan kita punya stick uh, Untuk ala-ala Portugis ni uh, Ala-ala orang Portugis ni uh, Jadi boleh tengok video ni Daripada awal sampai akhir Sebab sebab rasa dia memang sedap Dan anda kena cuba sendiri dekat rumah okay? So tanpa membuang masa dari Daripada Johor ke Tanah Jawa Sehingga sebentar di Portugal Semua menu yang sedap-sedap belaka Hanya terdapat di channel Porto Jawa So let's check Check it out this video So look at this This one is the main ingredient Bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ni Ha nampak ni The beef stick meat eh Dia punya Daging lembu yang tenderloin yang sesuai untuk terjadikan kita punya stick kita pada hari ni, okay? Hari ni kita nak masak satu menu Portugis. So as you know, today we want to make uh, bitok stick Portugis style ataupun dalam bahasa Melayunya dipanggil sebagai stick ala Portugis iaitu bitok lah eh. So now let we check the ingredient bahan-bahan dia, okay? So firstly kalau kita nak buat stick, mesti kena ada daging stick lah. This one adalah kita punya daging stick kita. Ha, ni masih beku lagi. Ya, yeah, ini adalah daging lembu yang sesuai untuk kita jadikan kita punya stick okey so saya buat two pieces lah sebab untuk dua orang makan kalau kita nak buat bitok ni memang ciri-ciri khas dia mesti kena ada telur telur mata kerbau eh, ataupun telur goreng mata kerbau this one is a uh, so i'm using for two pieces for two pieces of stick okey and this one is a chopped garlic ya eh, bawang putih yang kita chop kan a yeah, little bit of black pepper lada hitam yang grounded uh, kita perlukan secukupnya And this one is a frying fries ataupun kentang goreng sebab kita nak kita buat stick bitok ni memang kena ada kentang goreng ya, ataupun kentang lah ya. One or two tablespoon of butter ya, uh, butter dalam satu dua sudu makan. Brokoli lah ya, untuk kita punya salad kita untuk kita punya veggie kita. Dan saya suka makankan dia dengan tomato cherry. This one is a uh, cherry tomato. This one is optional nak letak letak tak letak pun tak mengapa. And kita perlukan sedikit olive oil yang minyak zaitun untuk kita uh, panggang kita punya stick. Kita perlukan red wine. This one is the red wine. You boleh gunakan apa-apa wine. Tapi biasanya kita gunakan red wine lah. Ya, yeah, uh, Yang ini yang murah punya lah. Untuk masak kita bagi yang murah punya. Okay. Tapi yang penting. Kena ada rasa wine-wine sikit. Okay. Itu saja. So now let we cook. Mari kita siapkan kita punya bitok stick kita. Okay. Uh, siapkan kita punya stick kita. So kita perlukan. Okay, kita letakkan sedikit uh, garlic ya. Uh, untuk ada aroma garlic ni. Ya. Yeah. Okay. Tekan-tekan sikit. Ya. Yeah. Kita bit of black pepper. Lada hitam. Ya, yeah. and little bit of salt yang sedikit garam eh, okay. And then kita terbalikkan. Bahagian atas ni kita letakkan black pepper je, tak perlu letakkan uh, garlic lagi. Eh. And little bit of salt sedikit garam eh. So now kita marinate dengan sekejap kita perapkan dulu yang bahagian bawah dia tu ada garlic supaya dia meresap sikit lah eh. Ya kita preparing kita punya telur dulu okay. Dekat non stick pan kita nak goreng kita punya telur kita okay. So kita masukkan one pieces ya satu biji. Biarkan dia masak eh. Uh, saya suka separuh masak eh half cook okay. Uh, kalau menggunakan non stick ni dia senang sikit eh dia tak melengkap eh. Okey ya, nampak ni dia dah masak eh. Nampak ni dia half cook eh, baru masak. Hmm. Ah, nampak ni. Dia dah masak half cook. So now uh, kita siapkan kita punya stick pula, okey. Okey ya, sekarang kita blanching kita punya brokoli, ya kita celupkan. And then switch off the tooth, kita tutupkan api. Kita blanchingkan sekejap eh. Ya, kita celupkan sekejap dia, okey, untuk dia masak eh. Okey. Masukkan olive oil ya, sedikit olive oil untuk kita panggang kita punya stick kita. So now we grill our stick eh yang bahagian ada dia yang bahagian ada garlic ni kat bahagian bawah supaya dia tebal eh dia punya garlic ni eh dia punya bawang putih. So kita Okey kita masakkan sampai masak eh. Kalau saya suka medium rare so kita masakkan sekejap je okey. And now we flip over kita terbalikkan eh. Okey. Ah like this. Oh right. Ni yang ni biarkan dia tebal eh. 
Ya, dia punya bawang putih dia biarkan terburn eh. dia akan terhangus sikit tak apa eh. sebab nanti kita nak buat dia punya gravy dia dan kita balikkan sekali lagi eh. uh, and now it's done eh. uh, kita tutupkan api eh. because kita nak buatkan dia medium rare ok it's done it's a cook uh, kita nak siapkan kita punya sauce kita ok setelah kita angkat kita punya stick teruskan kita menomis supaya bawang ni dia agak terburn sikit ya yeah. apabila dia dah mendidih macam ni kita masukkan butter eh. Ya oleh kerana wine tu kurang manis dan kurang garam so kita tambahkan garam dan juga gula okey. Salt and sugar. And we mix it well. Kita adukkan merata okey. dah menggelembung menggelembung maksudnya dia dah mendidih dah masak dah pekat dia dah likat so now uh, kita punya sos kita sos kita dah masak so kita switch on switch off the stove tutupkan api ok so kita rasa sikit hmm sedap eh uh, dia kena ada cukup rasa eh ada rasa manis-manis sikit dan ada aroma wine eh ok hmm 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 kita gorengkan kita punya fried french fries kita kentang So look at this, it's a golden brown, it's a golden brown already. So it's a golden brown already, so now we can take it out to tank it. And now ready to be served, we can heat it, okay? Now we've already set up plating our beetroot stick. You can see, I like to cook it medium rare, so that it doesn't look so dark. It's still a little bit soft and tender, it's still a little bit pink. pink Ha, ini dia kita punya sos bitok kita dengan wine eh. Ha, ini yang bagi sedap ni eh. Mm, mm, mm. Yang memberikan ciri-ciri khas kepada bitok stick kita. Okay. So kita tuangkan. Okay. Like that kita coverkan dia dengan telur kita ok ah, like this alright ok hmm. so now ready to be served kita akan hidangkan dia ok tada so ini dia kita punya bitok stick portugis style or bahasa melayu kita panggil sebagai stick ala ala portugis or bitok lah ah, bahasa portugis saya panggil sebagai bitok Ya, ini saya buat medium rare supaya dia lembut, soft and tender. So kita siapkan dengan french fries, ada broccoli, ada telur mat ada telur mata kerbau. So now I zoom it for you, okay? Bless all Lord this food to my use and us to this service and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi all, so look at this. This one adalah kita punya big top ataupun stick big top ala ala Portugis. Uh, Portugis punya style kalau dia buat stick macam ini. So tak apa mau buang masa, marilah kita makan apa yang kita dah masak pada hari ini. So kita potong kita punya daging kita. Hmm, ni medium rare. Uh, ni pun dah sejuk eh. Okay. Kita makan kan dulu kita rasa kita punya stick kita. Hmm, wow. Stop and thank you. Jangan memang sedap lah. Hmm. So, saya suka makan dia punya sauce dia ni. Uh, sauce dia memang rasa ni. Dia rasa wine combine dengan butter. Dia pekat ikat macam ni. Memang sedap eh. Hmm. Wow. So, amazing. You must try at home. Dan kita makankan dia dengan french fries kita. Ah. Hmm. Wow. Wow, so amazing. Hmm. 
Kosta so enak 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 you must try at home sebab dia memberikan satu rasa yang lain yang paling yang paling istimewa dia adalah dia punya sos dia ni menggunakan wine dan ada telur eh. Okey also yang istimewanya kalau kita makan big top ni sebab dia ada telur ini pun tadi saya dah cuit sikit. Ha so kita ambil telur ni ya. Ha so kita makankan dia dengan kita punya stick kita eh. Okey. Hmm. Ya kita salurkan dengan kita punya telur kita okey. Like this. Hmm, so kita masukkan. Okay. Wow. Hmm. Hmm. Wow. So bagi anda yang suka makan dengan dia punya brokoli, you ma boleh makan dengan dia punya brokoli. Sebab saya kalau makan steak, saya suka ada brokoli baru dia kick kan. Hmm. Wow. Bagi anda semua, bagaimana dengan resepi kita pada hari ini? Hopefully anda suka, hopefully anda nak cuba satu resepi yang berasal daripada negara Portugal ya, yeah, uh, walaupun dia ada macam wine, kalau you tak suka wine, you tak payah pakai wine you boleh hidangkan dia begitu saja ya, yeah. uh, bagi orang muslim ya, yeah, boleh hidangkan, uh, boleh buat sos dia macam biasa cuma uh, letakkan telur, tapi rasa dia beza lah sebab kalau guna wine tu dia akan memberikan rasa wine kepada sos kita, ok semua terima kasih kerana telah menonton terima kasih kerana telah like hope anda suka dengan resepi kita pada hari ini sampai berjumpa di lain masa di lain menu di lain resepi salam sayang daripada saya Alexis Wadi Isa untuk anda semua bye